रसायन प्रथम पत्र चतुर्थ अध्याय रासायनिक सामवस्था एवं लाशा तेल नीति नहीं तो शुरूते रासायनिक सामवस्था की तो रासायनिक सामवस्था सम्पर्क तुम्हारे गतिवेग जो समान तक ओई अवस्था टे बो रासायनिक सामवस्था ठीक है जेमन एक बिक्रिया लिखी नाइट्रोजें प्लस हाइड्रोजें जखोनिया उत्पादन बढ़े तक एमोनिया अणुगुल मध्य संघर्ष है देखा जाए एमोनिया अणु कि बियोजित हुए पुनर नाइट्रोजें और हाइड्रोजेने परिणत होते शुरू कर समान समय शुरू करते थी तक देखा जाए पात्र मध्य बिक्रिय बसि तो तुम्हारा निश्चय रासायनिक बिक्रिया गतिवेग रासायनिक बिक्रिया हार निर्भर कर बिक्रिय घनम्रे संघटित है समय कमे उत्पादन बेड़े जाए जेहतु बिक्रिय समय कमे जा तेजा जा तरह बिक्रियार गतिवेग हारो धीरे धीरे समय कमते थे अर्थात समय देखते पाई बिक्रिय कमे जा लिप्त हर कारण बियोजित हुए पुनर बिक्रिय के परिणत होते शुरू कर समय विपरीत बिक्रिय गतिवेग बढ़ते थके रासायनिक सामवस्था जो सम्मुख ए पश्चात दुटा बिक्रिया गतिवेग समान अर्थात एक ही हारे चलते थकले अवस्था रासायनिक सामवस्था ठीक है सामवस्था पोछाय तक जो बिक्रियामक 
তাহলে তোমরা জানো যে বিক্রিয়া কিছু কিছু নিয়ামক বা ফ্যাক্টরের উপর নির্ভর করে ঠিক আছে তো নিয়ামক বলতে আমরা কি বুঝি দেখো নিয়ামক বলতে বোঝা যায় কিছু পারিপার্শ্বিক অবস্থা বা ক্ষেত্র বা আমরা ইংলিশে এটাকে সংক্ষেপে বলতে পারি ফ্যাক্টর যেমন ধরো তুমি যদি ক্রিকেট খেলা দেখো তাহলে ক্রিকেট খেলায় দেখবে যে ম্যাচ শুরুর আগে একজন এসে পিচ রিপোর্ট করে যায় ঠিক আছে তোমার যে উইকেটে খেলা হবে সেই উইকেটটার পিচ পিচের রিপোর্ট দিয়ে যায় ঠিক আছে তাহলে ওই পিচের রিপোর্ট দেখে আমাদের যে দুই দল থাকে সেই দুই দলের খেলোয়াড়রা সিদ্ধান্ত নেয় যে কে আগে কোনটা করবে অর্থাৎ সেক্ষেত্রে খেলার ক্ষেত্রে পিচটা একটা বড় ভূমিকা পালন করে দেখা যায় যে পিচে আর্দ্রতা বেশি থাকে সেই পিচে বল সুইং বেশি করে এবং সেক্ষেত্রে যে টসে জিতে সেই চেষ্টা করে যাতে ফিল্ডিং নিয়ে প্রতিপক্ষকে চেপে ধরা যায় ঠিক আছে অর্থাৎ সেক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি খেলার ফলাফল অনেকটাই কি পিচের উপর নির্ভর করতেছে পিচের অবস্থার উপরে তেমনি ভাবে আমরা বলবো যে বিক্রিয়ার গতিবেগ বা হার দেখা যায় কিছু নিয়ামকের উপর বা কিছু শর্তের উপর নির্ভর করে যেগুলোকে বলা হয় ওই বিক্রিয়ার নিয়ামক তাহলে এ ধরনের নিয়ামক আছে তাপমাত্রা চাপ এবং ঘনমাত্রা ঠিক আছে তাপমাত্রা চাপ এবং ঘনমাত্রা এগুলোকে আমরা বলতে পারি ওই বিক্রিয়ার নিয়ামক ঠিক আছে তাহলে যদি কোন একটা বিক্রিয়ার সাম্যাবস্থায় পৌঁছাই সাম্যাবস্থায় পৌঁছানোর পর যদি আমরা কোনো নিয়ামকের পরিবর্তন না করি তখন দেখা যায় ওই সাম্যাবস্থাটা আজীবন ধরে বজায় থাকে অর্থাৎ ওই বিক্রিয়া আজীবন ধরে সাম্যাবস্থা নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে থাকবে কিন্তু যদি আমরা কোন একটা নিয়ামকের পরিবর্তন ঘটিয়ে দিই তখন দেখা যায় তাদের সাম্যাবস্থা নষ্ট হয়ে যায় এবং সাম্যাবস্থা নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে সাম্যাবস্থা পুনরায় ফিরিয়ে আনার জন্য তখন বিক্রিয়াটা কোন একটা দিকে ঘটতে থাকে ঠিক আছে তো সাম্যাবস্থা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করতে থাকে তারা তাহলে কিভাবে সাম্যাবস্থা ফিরিয়ে আনবে সেটাকে বিজ্ঞানী লা সাতিলিয়ে তার একটা নীতির সাহায্যে ব্যাখ্যা করেছেন যেটাকে আমরা বলবো লা সাতিলিয়ে নীতি তাহলে আসা যাক লা সাতিলি নীতিটা কি তাহলে লা সাতিলি নীতির বিবৃতিটা দেখো যে কোন একটা অভিমুখী বিক্রিয়া যখন সাম্যাবস্থায় থাকে তখন যদি আমরা কোন একটি নিয়ামক পরিবর্তন করি তখন সাম্যের অবস্থান এমন ভাবে পরিবর্তিত হবে যেন নিয়ামক পরিবর্তনের ফলাফল প্রশমিত হয় ঠিক আছে এখন এই কথাগুলোকে আমি একটু ব্যাখ্যা করে চেষ্টা করছি কোন উভমুখী বিক্রিয়া নিশ্চয় উভমুখী বিক্রিয়া সম্পর্কে তোমরা জানো যে উভমুখী বিক্রিয়া সাম্যাবস্থায় থাকাকালে সাম্যাবস্থাটা আমি একটু আগে ব্যাখ্যা করেছি যদি আমরা কোন একটি নিয়ামক পরিবর্তন করি তাহলে নিয়ামক কথাটা কি সেটাও একটু আগে বলা হয়েছে এখন আসা যাক সাম্যের অবস্থান এই কথাটা মানে কি এটা আমাদের জন্য এখন একটা নতুন শব্দ সাম্যের অবস্থান বলতে আমরা কি বুঝছি ঠিক আছে তো এটা বোঝার জন্য আমি যদি অতটা ভালো আঁকতে পারি না কিন্তু একটা ছোটখাটো একটা পাল্লা চিত্র এঁকেছি দেখো তাহলে আমরা সবাই এই ধরনের দাড়ি পাল্লার সাথে পরিচিত যদিও আমার চিত্রটা সুন্দর হয়নি ঠিক আছে তো যখন ধরো আমি যদি দোকানদার হয়ে থাকি তাহলে আমি যখন আমার পণ্যগুলো বিক্রি করি তখন সেক্ষেত্রে আমাকে এই পাল্লা ব্যবহার করতে হয় এখন মনে করি একজন ক্রেতা আসছে সে আমার থেকে এক কেজি আলু নিয়ে যাবে তাহলে আমি কি করি যে বাম পাশে আমি কি করি এক কেজির বাটখারা গুলো বসায় এবং ডান পাশে আলু বসাতে থাকি ঠিক আছে ডান পাশে পাল্লায় আলু বসায় এবং বাম পাশে পাল্লায় আমি ওই বাটখারা গুলো বসাই ঠিক আছে তো দেখা যায় যদি এই দিকে আলুর পরিমাণ ওই বাটখারার ওজনের সমপরিমাণ হয় তখন আমাদের ওই যে নিক্তির যে হাতল যেটা আমরা ধরে থাকি সেটা সে বরাবর ধরে থাকার পর দেখা যায় কি দুইটা পাল্লায় যখন ওজনের পরিমাণ সমান হয় তখন পাল্লাটা একদম কি সরল রেখা বরাবর থাকে ঠিক আছে তাহলে আমরা বলবো ওই অবস্থাটাই হচ্ছে কি সাম্যাবস্থা যখন দুই দিকে ভার আছে এবং দুই দিকে ভারটা কি সমান সমান হওয়ার কারণে এখন আমাদের পাল্লার যে এখানে যে উপরে যে বিমটা থাকে সেটা একদম সরল রেখা বরাবর থাকে ঠিক আছে এখন আমি যদি মনে করি আমি এই পাশে আরেকটু ওজন চাপিয়ে দিলাম যে আমি এখানে আরো দুইশো গ্রাম ভর চাপিয়ে দিলাম এখন দুইশো গ্রাম ভর চাপিয়ে দিলে কি হবে দেখো তো যার আমাদের পাল্লাটা কোন দিকে কাত হয়ে থাকবে এখন তাহলে আমি যেহেতু এদিকে দুইশো গ্রাম ভর চাপিয়ে দিয়েছি তাহলে এদিকে এখন ওজন বেড়ে গেছে ওজন বেড়ে যাওয়ার কারণে এখন আর আমাদের ওই পাল্লাটা সাম্যাবস্থায় থাকবে না তাদের সাম্যাবস্থায় না থাকার কারণে এখন পাল্লাটা যেহেতু এদিকে ওজন বেশি সেজন্য এদিকে ভার বেশি হওয়ার কারণে পাল্লাটা এই পাশে কাত হয়ে থাকবে যে কারণে দেখা যায় পাল্লাটা তখন অনেকটা এরকম হয়ে যাবে উপরের দিকে উঠে যাবে ঠিক আছে এই পাশে এভাবে কাত হয়ে থাকবে এখন আমি চাচ্ছি যে এদিকে আলু না বসিয়ে যাতে আবার পাল্লাটাকে সাম্যাবস্থায় নিয়ে আসা যায় তো সাম্যাবস্থা নিয়ে আসার জন্য তখন দেখা যাবে আগে যদি আমি এখানে মাঝবিন্দুতে যদি ধরে থাকি এখন আমাকে সাম্যাবস্থায় ফিরিয়ে আনার জন্য আমার 
हाथ के कि डान दिखे सर आसते हैं ठीक है हमें जो हाथ के कि डान दिखे सर आस तक देखो जो आर एदी के जेहतु भर बेड़े जाए एदी के भर बेड़े जावर कारण पालाटा आर सोजा हो जाए अर्थात सामावस्था चले आस अतरिक्त भार चपान पर सामवस्था नष्ट हो गो क्या सामवस्था फिर आनार्जार आगे जो सामने अवस्थान छो ए सामने अवस्थान के किन करवर्तन कम कर देखो जेदि के भार चपाई परिवर्तन से दिखे कर ठीक है तरह साम्य साम्य अवस्थान अर्थात साम्य बिंदु जेटा से बिंदुटे डान दिखे सरि बाम दिखे नहीं गेसि जे कारण आर पाल्लाटा साम्यवस्था फिर आस फलाफलित है मान हम अवस्थान एम भाव बोलते जाएर्तन घटे परिवर्तन जाते दूर हो जाए निक्तर क्षेत्र अतरिक्त भार चपान कारण परिवर्तन साम्य अवस्थान जो परिवर्तन से परिवर्तन साम्यवस्था परिवर्तित हो गई सामने अवस्थान कम भाव परिवर्तन करते जानाई साम्यवस्था दुशो ग्राम भर चापे साम्य अवस्थान साम्यवस्था परिवर्तित करवर्तन दूर हो गए ठीक है ये लाशा तेरी नीति विभिन्न नियमक परिवर्तन सहाज्य व्याख्या कर चेष्टा करी शुरू ही आसा जापम्रा परिवर्तन प्रभावम्रा परिवर्तन फलाफल की तो तापम्रा परिवर्तन भित्ती बिक्रियागुलो के सरि तापे परिवर्तन भित्ती है बिक्रिया के दुई भागे भाग करा जाए ताप उत्पादी और तापहारि से तापम्रा परिवर्तन फलाफलों दुईरण बिक्रिया व्याख्या करते हैं ठीक है तो आसे शुरूते ही ताप उत्पादी बिक्रिया तो तुम्हारा निश्चय जो जे सकल रासायनिक बिक्रिया क्षेत्र में ताप उत्पन्न है सेगल हम ताप उत्पादी बिक्रिया तो यह एक ताप उत्पादी बिक्रिया उदाहरण देखिए देखो नाइट्रोजें और हाइड्रोजें एरा बिक्रिया एमोनिया परिणत है और ए समय बिरानबे किलो जो ताप शक्ति निर्गत है ठीक है नाइट्रोजें हाइड्रोजें बिक्रिया एमोनिया उत्पन्न है तक साथ ही साथ ही बिरानबे किलो जो ताप शक्ति उत्पन्न है बंधन भांगते कि शक्ति लागे उत्पाद उत्पाद जो तैर है तक से उत्पाद मध्य नतून बंधन तैर की शक्ति निर्गत है ठीक है तो ये शक्ति पार्थक्य तुम्हारा डैलेचे मान निर्णय कर सुविधार्थे मन करी एखे हे नाइट्रोजें और हाइड्रोजें एरा बिक्रिया अंश नहीं मध्य बंधन भांगते मन करी हमारे एक्श किलो जो शक्ति खरच हो शक्ति खरच हो जो नाइट्रोजें हाइड्रोजें जो भेगे गए जो एमोनिया परिणत है जो नाइट्रोजें और हाइड्रोजें नतून कर बंधन तैरि है तक मन करी और डेलेचर मान माइनस आसाप उत्पादी बिक्रिया क्या उभमुखी बिक्रिया क्षेत्र में सम्मुख बिक्रिया ताप उत्पादी ठीक है परित बिक्रिया कल्पना करी अब तो विपरीत बिक्रिया क्षेत्र देखो नाइट्रोजें हाइड्रोजें मध्य बंधन भांगते एक क्षेत्र में शक्ति खरच हो एक बिरानबे किलो जो क्यों जो एर नाइट्रोजें हाइड्रोजें बंधन भेगे जो अब नाइट्रोजें गैस और हाइड्रोजें गैसे परिणत हो तक से क्षेत्र में शक्ति निर्गत हो एक किलो जो क्या जो एन शक्ति वियोग करब तक से क्षेत्र में पा प्लस नाइनटी टू किलो जो अर्थात डेलेजे मान प्लस नाइनटी टू किलो जो तो जेहतु एक क्षेत्र में डेले चेमान प्लस आसा तो बोलते विपरीत बिक्रिया ताप हारि बिक्रिया ठीक है तो हमें ये बिक्रियार क्षेत्र में समूह बिक्रिया ताप उत्पादी और विपरीत बिक्रिया हाप हारि ठीक है एन यिया जो साम्यवस्था चले आस तो साम्यवस्था आसार पर 
যদি আমরা তাপমাত্রা পরিবর্তন করে অর্থাৎ যদি আমরা তাপমাত্রা বাড়িয়ে দিই তখন সেক্ষেত্রে কি হবে অনেক সময় দেখা যায় আমরা উৎপাদন বাড়ানোর জন্য বিক্রিয়কগুলো দেওয়ার পরে সাথে সাথে তাপমাত্রা একটু বাড়িয়ে দিই এখন দেখা যাক এমনই উৎপাদনের ক্ষেত্রে যদি আমরা তাপমাত্রা বাড়িয়ে দিই তাহলে কি কি ঘটবে ঠিক আছে তো এক্ষেত্রে আমি আমার চিত্র আগের চিত্রটা একটু সাহায্য নিচ্ছি আবার তো মনে করো আমার এখানে আছে বিক্রিয়গুলো নাইট্রোজেন এবং হাইড্রোজেন এবং এই পাশে পাল্লায় আছে অ্যামোনিয়া ঠিক আছে তাহলে এরা নাইট্রোজেন এবং হাইড্রোজেন নিজেদের মধ্যে বিক্রিয়া করে যখন অ্যামোনিয়াতে পরিণত হয় তখন বিরানব্বই কিলোজিও শক্তি তারা ত্যাগ করে সাম্যাবস্থায় ফিরে আসে ঠিক আছে দেখো এক্ষেত্রেও বিরানব্বই কিলোজিও শক্তি যদি তারা ছেড়ে দেয় তাহলে এদিকেও শক্তির পরিমাণ একশো কিলো ছিল এদিকেও একশো কিলো ছিল অর্থাৎ তখন দুদিকে সাম্যাবস্থা বজায় থাকবে এখন যদি আমি আমার উৎপাদন বাড়ানোর জন্য অর্থাৎ কাজ বিক্রিয়া গতিবেগ বাড়ানোর জন্য যদি আমি বিক্রিয়কগুলো দেওয়ার পরে যদি তাপমাত্রা বাড়িয়ে দিই অর্থাৎ তাপ যদি বাড়াই অর্থাৎ আমি যদি এ পাশে তাপ প্রয়োগ করি তখন সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যেহেতু আমি এদিকে তাপ প্রয়োগ করছি বিক্রিয়কের মধ্যে যেহেতু আমি তাপ প্রয়োগ করছি তাপ প্রয়োগ করার কারণে আমাদের সাম্যাবস্থা নষ্ট হয়ে যাবে কাজে সাম্যাবস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য আমি যেদিকে তাপ প্রয়োগ করছি আমার সামনের অবস্থানটাকেও সেদিকে নিয়ে আসতে হবে ঠিক আছে তো সাম্যের অবস্থানকে যেহেতু আমি দেখো এখন আগের পয়েন্ট থেকে যেহেতু বাম দিকে নিয়ে আসছি তাই আমরা বলবো তখন বিপরীত বিক্রিয়া ঘটবে ঠিক আছে তার সাম্যের অবস্থান বাম দিকে চলে আসা মানে হচ্ছে বিপরীত বিক্রিয়া ঘটা তাহলে দেখো আমাদের এই যে বিক্রিয়ার সাম্যাবস্থা যখন তাপমাত্রা বাড়িয়ে দেওয়ার কারণে সাম্যের অবস্থান যখন বাম দিকে চলে আসে তো বাম দিকে চলে আসা মানে বিপরীত বিক্রিয়া ঘটবে তো বিপরীত বিক্রিয়া ঘটলে দেখা যাবে অ্যামোনিয়া ভেঙে নাইট্রোজেন এবং হাইড্রোজেনে পরিণত হবে কাজে আমার প্রয়োজন ছিল তাপ বাড়িয়ে অ্যামোনিয়ার উৎপাদন বাড়ানো কিন্তু এক্ষেত্রে আমি দেখতে পাচ্ছি যখন আমরা তাপ প্রয়োগ করি তখন অ্যামোনিয়ার উৎপাদন কমে যায় কাজে এই বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে আমরা তাপমাত্রা বাড়িয়ে অ্যামোনিয়ার উৎপাদন বাড়াতে পারবো না ঠিক আছে তাহলে এক্ষেত্রে আমি আমার একটা ফাইনাল ডিসিশন দিতে পারি যে তাপ উৎপাদন বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে যদি আমরা তাপমাত্রা বাড়াই তাহলে বিক্রিয়া পেছনের দিকে যাবে অর্থাৎ সামনের অবস্থান বিপরীত দিকে চলে যাবে অর্থাৎ সামনের অবস্থান বিপরীত দিকে যাওয়া মানে হচ্ছে আমাদের উৎপাদন কমে যাবে ঠিক আছে তাহলে তাপ উৎপাদন বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে ফলাফল যেটা ঘটে তাপ হারে বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে ফলাফলটা হচ্ছে ঠিক তার উল্টো বা বিপরীত তো এক্ষেত্রে আমি একটা তাপ হারে বিক্রিয়ার উদাহরণ লিখেছি যে ফসফ্লাস প্যান্টাক্লোরাইড গ্যাস এটাকে যখন তাপ দেওয়া হয় এটা বিয়োজিত হয়ে ফসফ্লাস ট্রাইক্লোরাইড এবং ক্লোরিন গ্যাসে পরিণত হয় এবং এই সময় ডেলেসে মান পাই আমরা প্লাস নাইনটি কিলোজুল পার মোল তো আগের বিক্রিয়াটা মতো করে আমি বলতে পারি এক্ষেত্রে সম্মুখ বিক্রিয়াটা হচ্ছে তাপ উৎপাদিত সরি সম্মুখ বিক্রিয়াটা হচ্ছে তাপ হারি এখন এক্ষেত্রে যেহেতু ডেলেজটা প্লাস তাই সম্মুখ বিক্রিয়াটা হচ্ছে তাপ হারি তাহলে বিপরীত বিক্রিয়া হবে তাপ উৎপাদি ঠিক আছে তাহলে এই বিক্রিয়ার সাম্যাবস্থায় আসার পরে যদি আমরা বাড়তি তাপ দিই তাহলে এখন দেখো তো আমাদের সে বাড়তি তাপকে শোষণ করে ফেলার জন্য আমরা বাড়তি তাপ দিয়ে সাম্যাবস্থাকে পরিবর্তন করে ফেলছি কাজেই ওই বাড়তি তাপকে শোষণ করে ফেলার জন্য বিক্রিয়াটা কিন্তু ডান দিকে যাবে কিন্তু কারণ ডান দিকে গেলে তাপ শোষিত হয় ঠিক আছে কাজে ও বাড়তি তাপটাকে শোষণ করে ফেলার জন্য বিক্রিয়া ডান দিকে যাবে তো বিক্রিয়ার ডান সামনের অবস্থান ডান দিকে সরে যাওয়া মানে কি বিক্রিয়া ডান দিকে যাবে এবং ডান দিকে যখন যাবে তখন আমরা বলবো যে ফসফ্লাস প্যান্টাক্লোরাইড ভেঙে ফসফ্লাস ট্রাইক্লোরাইড এবং ক্লোরিন গ্যাসের উৎপাদন বাড়বে ঠিক আছে তাহলে তাপহারে বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে তাপমাত্রা প্রয়োগ যদি আমরা বাড়িয়ে দিই তখন সেক্ষেত্রে সামনের অবস্থান ডান দিকে যায় অর্থাৎ উৎপাদন বাড়তে থাকে ঠিক আছে তাহলে আশা করি তোমরা এটা ব্যাখ্যা করতে পারবে এরপর আসা যায় চাপের প্রভাব তো চাপের প্রভাবটা তোমরা মনে রাখবে যে চাপের প্রভাবটা শুধুমাত্র গ্যাসীয় পদার্থের জন্যই প্রযোজ্য কারণ কঠিন বা তরল পদার্থের ক্ষেত্রে আমরা চাপ প্রয়োগে তাদের আয়তনের খুব একটা পরিবর্তন করতে পারি না তাই চাপের প্রভাবটা শুধুমাত্র গ্যাসীয় পদার্থের জন্যই প্রযোজ্য হবে গ্যাসীয় পদার্থের বেলায় চাপ প্রয়োগে তাদের আয়তনের পরিবর্তনটা খুব বেশি করানো যায় এখন দেখো আমরা গ্যাসীয় পদার্থের ক্ষেত্রে জানি যে পিভি সমান হচ্ছে এন আর টি আদর্শ গ্যাস সমীকরণ থেকে তাহলে এক্ষেত্রে দেখো ভি সমান কি লিখতে পারি এন আর টি ডিভাইড বাই পি ঠিক আছে এই সমীকরণটা লিখেছি কারণ আমি এইটার সাহায্যে আমার এই চাপের প্রভাবকে ব্যাখ্যা করব। তাহলে এখন দেখা যাক আমরা যে গ্যাসীয় বিক্রিয়াগুলো লিখি সেই গ্যাসীয় বিক্রিয়াগুলোকে তিন ভাগে ভাগ করতে পারি যখন বিক্রিয়কের মূল সংখ্যা উৎপাদের মূল সংখ্যার চেয়ে বেশি হয় তখন কি ঘটে দেখি যেমন আমি একটা উদাহরণ লিখেছি
অর্থাৎ মৌল সংখ্যা যত বেশি হবে আয়তন তত বেশি আর মৌল সংখ্যা যত কম তাদের আয়তন তত কম হবে এখন যেহেতু বিক্রিয়কের তুলনায় উৎপাদের মৌল সংখ্যা কম গ্যাসীয় গ্যাসের মৌল সংখ্যা কম সেজন্য আমরা বলতে পারি তাদের আয়তনও কম হবে ঠিক আছে এখন এই বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে দেখো যখন এই বিক্রিয়াটা সাম্যাবস্থায় পৌঁছাবে তখন সেক্ষেত্রে আমি যদি চাপ বাড়িয়ে দিই তাই চাপ বাড়িয়ে দিলে দেখো তো আমাদের এন আর টি আর এবং টি এগুলো তো একটা নির্দিষ্ট তাপমাত্রা যদি করি তাহলে টিটা ধ্রুবক আর ধ্রুবক এবং এন এখন এক্ষেত্রে দেখো দেখতে পাচ্ছি আমরা এই বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে বিক্রিয়ক থেকে উৎপাদন পরিণত হওয়ার সময় এন এর মান কমে যায় তো এন এর মান কমে যাচ্ছে এবং আমরা যখন চাপ বাড়িয়ে দিব তখন দেখা যাবে এই ভগ্নাংশের মান কমে যাবে ঠিক আছে তাহলে এই ভগ্নাংশের মান যেহেতু কমে যাবে তখন আমরা বলবো কি ভি এর মান কমে যাবে এবং ভি এর মান কমা মানে কি দেখো অন্য সংখ্যা কমে যাওয়া যেহেতু এক্ষেত্রে আমি লিখেছিলাম ভি সমানুপাতিক এন তাহলে ভি এর মান কমা মান হচ্ছে অনুর পরিমাণ কমে যাওয়া এখন যেহেতু বিক্রির ক্ষেত্রে উৎপাদের মূল সংখ্যা কম তাই আমি এই ক্ষেত্রে যদি চাপ বাড়িয়ে দিই আজই আমি বলতে পারি যেহেতু এই বিক্রিয়ায় যদি বিক্রিয়ক থেকে উৎপাদে পরিণত হয় তখন অনুসংখ্যা কমে যাবে এবং অনুসংখ্যা যত কম হবে তাদের চাপের পরিমাণও তত কম হবে তাই এই বিক্রিয়া সাম্যাবস্থায় পৌঁছানোর পরে যদি আমরা চাপ প্রয়োগ করি তখন ওই বাড়তি চাপকে শোষণ করে নেওয়ার জন্য বিক্রিয়া ডান দিকে যাবে কারণ ডান দিকে গেলে অনুসংখ্যা কমে যাবে এবং অনুসংখ্যা যত কমে যাবে তাদের চাপের পরিমাণও তত কমে যাবে কাজেই আমাদের বাড়তি চাপকে শোষণ করে নেওয়ার জন্য বিক্রিয়া ডান দিকে যাবে অর্থাৎ উৎপাদন বাড়বে ঠিক আছে আবার দেখো যখন আমরা এই ধরনের বিক্রিয়া পাবো যখন বিক্রিয়কের মূল সংখ্যার চেয়ে উৎপাদের মূল সংখ্যা বেশি হবে যেমন এই বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে দেখো ফসফাস প্যান্টাক্লোরাইড বিয়োজিত হয়ে ফসফাস ট্রাইক্লোরাইড এবং ক্লোরিন গ্যাসে পরিণত হচ্ছে এক্ষেত্রে বিক্রিয়ক আছে এক মোল উৎপাদ আছে দুই মোল ঠিক আছে তখন আমরা দেখতে পাচ্ছি বিক্রিয়ক হচ্ছে উৎপাদের মূল সংখ্যা বেশি এবং মূল সংখ্যা যত বেশি হয় আমরা বলতে পারি অনুসংখ্যা যত বেশি তাদের চাপের পরিমাণও তত বেশি হবে ঠিক আছে কাজে এক্ষেত্রে যদি আমি চাপ বাড়িয়ে দিই কাজে আমাদের ওই বাড়তি চাপকে শোষণ কারণে নেওয়ার জন্য বিক্রিয়াটা তখন বিপরীত দিকে ঘটবে এখন এক্ষেত্রে বিপরীত দিকে ঘটার কারণ কি দেখো তো এই বিক্রিয়া যদি সামনের দিকে যায় তাহলে অনুসংখ্যা বাড়বে আর অনুসংখ্যা বাড়লে চাপ বাড়বে পক্ষান্তরে যদি বিপরীত দিকে যায় অনুসংখ্যা কমে যায় দেখো দুই মূল থেকে এক মূলে পরিণত হবে তখন অনুসংখ্যা কমবে অনুসংখ্যা কমলে চাপ কমে যাবে ঠিক আছে এই জন্য এই বিক্রিয়াটা সাম্যাবস্থায় পৌঁছার পরে যদি আমরা চাপ বাড়াই বিক্রিয়া পেছনের দিকে যাবে চাপ কমালে বিক্রিয়া সামনের দিকে যাবে ঠিক আছে এখন সর্বশেষ যখন বিক্রিয়ক এবং উৎপাদের মূল সংখ্যা সমান হবে তখন দেখা যাবে যেমন একটা বিক্রিয়া লিখেছি দেখো হাইড্রোজেন এবং আয়োডিন বিক্রিয়া করে হাইড্রোজেন আয়োডাইড উৎপন্ন হয় এবং এই সময় বিক্রিয়ক হচ্ছে দুই মূল উৎপাদক দুই মূল কাজে যেহেতু এখন উভয় দিকে মূল সংখ্যা সমান তারপরে বলবো উভয় দিকে চাপের পরিমাণও সমান অনুসংখ্যা সমান বলে উভয় দিকে চাপের পরিমাণও সমান কাজে এই এ সকল বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে চাপের কোনো ভূমিকা থাকে না ঠিক আছে চাপ বাড়ানো বা কমালে এদের সামনের অবস্থানে কোনো পরিবর্তন ঘটবে না সর্বশেষ যেটা আছে ঘনমাত্রার প্রভাব তো ঘনমাত্রার প্রভাবটা খুবই সহজ যেমন ধরো আমি একটা বিক্রিয়া লিখেছি যে নাইট্রোজেন হাইড্রোজেন বিক্রিয়া করে এমনই পরিণত হচ্ছে বিক্রিয়া যখন সাম্যাবস্থায় পৌঁছায় তখন আমি যদি এই ক্ষেত্রে বিক্রিয়ক বা উৎপাদ যে কোনো একটা ঘনমাত্রা যদি আমি পরিবর্তন করি যেমন আমি মনে করি এই বিক্রিয়া আমি হাইড্রোজেনের সাম্যাবস্থায় আসার পরে হাইড্রোজেনের ঘনমাত্রা বাড়িয়ে দিলাম অর্থাৎ আমি ওই পাত্রের মধ্যে আরো বেশি পরিমাণে হাইড্রোজেন গ্যাস প্রবেশ করালাম তখন দেখা যাবে ওই হাইড্রোজেন গ্যাসের পরিমাণ বেড়ে যাওয়ার কারণে বিক্রিয়ার সাম্যাবস্থা নষ্ট হয়ে যাবে কাজের সাম্যাবস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য হাইড্রোজেন গ্যাসের পরিমাণ কমাতে হবে কাজে হাইড্রোজেন গ্যাসের পরিমাণ কমানোর জন্য নাইট্রোজেন এবং হাইড্রোজেন বিক্রিয়া করে অ্যামোনিয়াতে পরিণত হয়ে যাবে অর্থাৎ বিক্রিয়া ডান দিকে যাবে অর্থাৎ সামনের অবস্থান ডান দিকে সরে যাওয়া মানে হচ্ছে উৎপাদন বাড়বে ঠিক আছে একইভাবে নাইট্রোজেনের পরিমাণ বাড়ালেও উৎপাদন বাড়বে তার সামনের অবস্থান ডান দিকে সরে যাবে পক্ষান্তরে যদি আমি অ্যামোনিয়ার পরিমাণ বাড়িয়ে দিই তখন দেখা যাবে সাম্যাবস্থা নষ্ট হয়ে যাবে এবং সাম্যাবস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য তখন বিপরীত বিক্রিয়া ঘটবে অ্যামোনিয়ার পরিমাণ কমানোর জন্য বিপরীত বিক্রিয়া ঘটে এবং বিপরীত বিক্রিয়া ঘটার কারণে আমরা দেখতে পাই অ্যামোনিয়া ভেঙে পুনরায় নাইট্রোজেন এবং হাইড্রোজেনে পরিণত হবে ঠিক আছে তাহলে এভাবে আমরা বিভিন্ন নিয়ামক পরিবর্তন করে লাস্ট সাতের নীতির প্রভাবটাকে ব্যাখ্যা করতে পারি তোমরা এটা একটু মনোযোগ দিয়ে পড়ার চেষ্টা করবে এবং যদি কোনো সমস্যা হয় তাহলে আমাকে কালকে ক্লাসে অবশ্যই জানাবে খোদা হাফেজ